Bienvenidos a una quinta, un quinto episodio ¿no? de, de dibujando, dibujando dibujando en cuarentena, ¿no? Eh, siguiendo en el, la serie de, de clases que he estado dando, que han sido todas sobre sobre morfología humana, ¿no? Bah, más o menos morfología, un poco cómo dibujar figuras humanas o humanoides. Pues hoy que quería hacer, quería estar trabajando sobre el perfil, la cabeza de perfil. Es verdad que este tema ya lo he trabajado en la Madriguera Junior. Eh, aunque en la Madriguera Junior, pues bueno, he mirado de ser un poquito más simple todo, ¿no? Eh, aquí, y bueno, tampoco es que vaya a hacer cosas muy complicadas en, en la Madriguera eh, Senior, ¿no? O sea, es un poco lo mismo y yo de hecho recomiendo que miréis el tutorial sobre el dibujo de perfiles que hay en YouTube ¿m? Eh, de Madriguera Junior. Pero en este, pues bueno, voy a intentar eh, profundizar un poco más. Bueno, en el perfil, una de las cosas que uno debería tener en su casa, ¿no? Es un trasto de estos. <risa> uno de verdad, no, ¿no? Este es, de, este es, es una copia de, de plástico, ¿no? A ver si se ve. Sí, sí, sí que se ve. Es una copia en plástico muy buena, muy bien hecha. Eh, la verdad es que es un auténtico puzzle. ¿Mm? Si, le, si, le, si, lo, si le quitáramos las piezas, veríamos que tiene todos los huesos, incluso dentro de las fosas nasales, todos los huesos uno por uno, ¿no? Es muy completo. Luego, para volver a montarlo es, es, es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, uno debería tener, sobre todo los dibujantes, deberían tener uno de estos en su casa. ¿Mm? Porque ayuda mucho a entender... Eh, cómo funciona la cabeza, ¿no? Es muy, es muy bueno como elemento para decorar y también como elemento decorativo, ¿no? Eh, yo no lo voy a tener aquí delante porque si no, no puedo dibujar, pero lo tengo aquí al lado, ¿no? Y a lo mejor lo uso para enseñaros algún, algún tipo de recurso, ¿no? Eh, donde deberíamos tenerlo es en la cabeza. A ver, ya tenemos uno en la cabeza, ¿no? Pero tener muy clara la estructura del cráneo en la cabeza. Bien, eh, vamos a empezar. Eh, bueno, la, el perfil, a ver, quiero, quiero ver hasta dónde llega más o menos, yo creo que por aquí se me ve. El perfil mmm, tiene tres partes, básicamente. Tiene la parte de la frente, la parte de la nariz y de la nariz al mentón. Si las tres las hacemos iguales, pues nos va a quedar una figura pues muy equilibrada, no muy, muy escultura griega. Luego hay otro vector que es hacia dónde va la cabeza. Bueno, voy a ir haciendo cabezas, porque esto sí que es una cosa que yo le pido a la gente que, que practique mucho el perfil. Perfil es como hacer eh, sudokus, ¿no? Es, es muy sencillo, no son cosas entrelazadas, no es un pasatiempo. Bien, esto es una, una cabeza en la que las tres partes están equilibradas. Luego hay otro vector, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es la inclinación de la cabeza. En este caso, la cabeza es recta, ¿vale? Tiene una, no tiene inclinación, básicamente es muy recta. Pero podría ser que esta cabeza, ¿no? con estas mismas proporciones equilibradas, pues estuviera oblicua. ¿Mm? O sea que esto viniera por aquí, esto me viniera por aquí. Y esto fuera por allá. Bueno, eh, creo que voy a usar el rotulador porque si no, no se ve bien. Eh, de todas maneras, aunque la calidad en Instagram sea un poco uf, en fin, pixelada y tal, luego cuando, si queréis verlo bien, en YouTube quedan bien subidos. Eh, en, al día siguiente los tengo listos y están en YouTube y están con una calidad muy muy buena. Vale. En, esta, en este segundo perfil me he ido hacia adelante. ¿Vale? La dirección general de este perfil es hacia adelante. ¿Ok? Eh, voy a hacer un cuarto, un tercero. ¿m? Y la dirección la voy a hacer opuesta. Hacia allá. ¿m? La dirección opuesta. Voy a mantener más o menos las proporciones. Eh, más o menos por aquí. ¿m? Por aquí. Pero la inclinación va a ir hacia el interior. Hago así. A 
2. ¿Ok? Vale. Eh, estos son los tres tipos de direcciones básicos que yo puedo darle a un perfil. ¿Mm? Eh, lo único que no he hecho aquí es cambiar las proporciones de esto. ¿Mm? Ahora voy a cambiar también las proporciones. O sea, en lugar de que sean bien equilibrados, ¿eh? un tercio por, eh, por, eh, por elemento, ¿no? Pues no. Voy a hacer... Aquí voy a hacer una frente muy pequeña y voy a hacer una nariz normal, pero voy a hacer una, una parte, una, una, la tercera parte muy grande. A ver qué pasa. Bueno, otra cosa, no estoy ahora terminando el perfil, solamente estoy haciendo la parte de delante. Luego veremos... ¿Cómo resuelvo la parte de atrás? Ahí, más o menos. Va, por ahí. Bien, aquí he cambiado no solo la dirección, sino que he cambiado la proporción, porque esta parte es muy pequeña, esta parte es normal, pero esta parte es enorme. Bien, es verdad que es muy caricatura, pero eh, los que dibujéis de memoria, los que queráis dibujar de memoria, os es muy útil porque así podéis hacer mucha variedad de... <risa> bueno, voy a saludar. Saludo a todos porque... Luego esto lo quitaré de la versión YouTube. Saludo, saludo a todos los que estáis ahí, ¿no? En especial a Tatami, <risa> que veo que está ahí de fiesta. Eh, cuando creáis personajes... Uno tiene que diferenciarlos y una manera de diferenciarlos pues es eso, ¿m? mediante eh, diferentes proporciones, ¿m? diferentes direcciones y diferentes proporciones. Eh, voy a hacer otro. ¿m? Además, en el, en el lenguaje del, de la ilustración y del cómic, eh, según qué tipo de personajes, tú ya los lees... Eh, ya les das una personalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene el cerebro muy pequeño, pues ya te imaginas que se logró tonto, ¿no? Y en cambio, si tiene un cerebro, un cráneo muy grande, dices, bueno, pues si tiene un cráneo grande, tendrá algo dentro. ¿Mm? Y dices, bueno, pues ese debe ser el científico loco, ¿no? Debe ser el, el, el que sabe, ¿no? De, del tema. ¿Mm? Aquí le hemos cambiado la proporción al cráneo. Ahí. ¿Ok? Bueno, también puede ser eh, que sencillamente no, que no, sea el, que no sea el científico loco, ¿no? Ni el malo de la peli, pero que tenga una buena almendra. Bien. Eh, esto en cuanto a, los, a las direcciones, ¿no? A lo que podríamos llamar eh, proporciones y vectores. ¿sí? Las proporciones de la cabeza y las direcciones que tiene. Vamos a la estructura del cráneo, la estructura de la cabeza entera y no solo de la cara. Eh, yo recomiendo que la gente, ya sabéis que yo soy muy de, de utilizar eh, elementos comunes, ¿no? Como una pringle, una bichuela o, en este caso, una patata, ¿no? Bueno, una patata sería más o menos la forma que tiene nuestro cráneo, ¿no? La, el cráneo es un recipiente, es como un tupper, ¿vale? Es una patata. Lo que pasa es que esta parte de aquí está cortada, hay un triángulo que es la cara, ¿vale? La cara es una parte del cráneo, pero el resto es un enorme tupper, un enorme recipiente donde está nuestro cerebro. Pues a la hora de encajar, hacemos el tupper y le ponemos una careta. Lo grande que sea la careta, pues definirá el personaje. Y ojo... Donde termina la careta es donde está el orificio de la oreja. Y aquí va a estar la oreja. ¿Ok? Eh, ahora se ve poco porque lo hago a, a lápiz, pero inmediatamente luego voy a poner el, el, el rotulador. Lo que decía, el triángulo. ¿Dónde acaba el triángulo? Pues acaba en el orificio de... Yo no sé si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí, sí que se ve. Eh, acaba en el orificio del oído. ¿Vale? 
y, el, y la oreja está aquí encima. ¿Mm? Cuidado de no dibujar la oreja muy atrás, ¿Mm? porque la oreja no está por aquí, sino que está encima del orificio del oído. Bien, vamos allá. Eh, ahora tengo que conectar esto con el cuerpo. Yo recomiendo que debajo de la careta, debajo de, esta, de este triángulo, hagáis otra cuña, como una cuña de queso, que es, representa la parte inferior de la mandíbula. A ver, la papada. Esto que estaría aquí. ¿eh? Esto que estaría aquí. Lo que pasa es que hay gente pues, que, que tiene esto muy recto o que lo tiene muy pues, papada, como se, como se llama papada, ¿no? Pero hay que dibujarlo. Yo lo dibujo como un triángulo, ¿vale? Aquí, de la oreja al mentón. Y a partir de aquí cambio la dirección y hago el cuello. Puedo hacerle nuez, lo que sea, ¿no? Pero tiene ahí su forma. Debajo, esto es la base del cráneo. ¿m? Y aquí es donde tenemos los músculos del cuello. ¿m? El trapecio. Eh... Esto sería la estructura básica. Fijaos que también, recuerdo que ya lo dije, que el cuello no es vertical. Es siempre un poquito oblicuo, porque es la suma de varias cosas. Bueno, me voy aquí. ¿Dónde pongo el ojo? Pues el ojo está metido en, un, en una órbita. Aquí. Tampoco me quiero extender mucho, pero a ver, necesito saber la hora. No, voy bien. Bien, aquí es donde tengo que poner el ojo, ¿vale? Luego tenéis el pómulo, ¿m? y luego está este hueso que va a parar al orificio de la nariz. Aquí está la parte ósea de la nariz, ¿vale? Y por aquí vendría el cartílago de la nariz. Y luego, luego de todo esto, tenéis los labios y el mentón. ¿m? Voy a repasar ya. De momento no pongo pelo, ¿eh? eh frente... Aquí solemos tener un, una zona baja, como un valle, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en China es menos habitual que haya este bache tan, tan pronunciado, ¿no? Pero para nosotros sí. Luego aquí, donde acaba el hueso, a veces hay un pequeño cambio de dirección. Yo lo tengo, por ejemplo, y mucha gente lo tiene. Eh, y hay gente que no. Hay gente que la, 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 el paso del hueso al cartílago no tiene nada. Ahí, uy, creo que, creo que voy a, me he hecho un autorretrato, pero bueno, es igual. Ahí. Y... No, yo tengo más papada. Ahí está. Vale. Eh, el ojo. ¿Veis que el ojo lo he dibujado como un triángulo? Ya queda bien como un triángulo. Si le quiero poner más detalles, pues perfecto. Eh, lo único que no es conveniente es que lo dibuje como si fuera un frontal, ¿no? Esto sí que no es conveniente, ¿vale? Esto es muy extraño cuando estás en un perfil y alguien te dibuja un ojo frontal, ¿ok? No, lo mejor es dibujarlo como un triángulo, y un triángulo que no está perfectamente recto, no es, no es perfectamente isósceles, es más así, no está totalmente recto. Luego encima le hago el pequeño párpado, Digo bien, párpado, sí, párpado. Luego la gente me regaña. Aquí está la ceja y el párpado inferior. ¿Vale? La oreja, aquí está el sitio de la oreja. La oreja suele estar siempre un poco inclinada ¿m? hacia adelante. Es el, el, el trazado que hay que hacer es sencillo, siempre es el mismo. ¿eh? Puede cambiar según la persona e incluso si yo dibujo un personaje... Puede cambiar, pero la estructura básica es la misma y es esta. Hago una, un círculo aquí, desde dentro saco otro, esto hace así y así. Bueno, aquí me pasa un poco, ¿eh? Y esto viene por aquí. Ahí más o menos. Pelo. No le voy a hacer pelo porque tengo una clase sobre pelo. Así que, de momento, le voy a cerrar la cabeza. Ahí. Totalmente lisa. ¿Mm? No podemos dibujar mucha cosa más en línea. Cuando estamos, o sea, ya, si quisiera dibujar más, tendría que utilizar sombras. ¿Mm? Sombras, texturas y demás. Pero ahora no, no lo voy a hacer. ¿Mm? Lo que voy a hacer 
si me da tiempo, es hacer algunos tipos de cráneo, ¿no? Algunos tipos de personaje. Y es algo que me gustaría mucho que la gente practicara, ¿no? Que se pusiera, ¿no? Y fuera variando. Y un poco, si tiene gente delante o si está mirando la televisión, pues que os fijéis en los cráneos que tiene la gente, ¿no? Y uh, pues estudiéis un poco esto, ¿no? Estudiéis a ver qué tal os salen los cráneos. Bueno, los cráneos no, ¿eh? quiero decir los perfiles. Eh, también podéis incluir el pelo. Seguro que en la televisión hay un montón de gente interesante. Bueno, interesante no, pero perfiles interesantes, ¿no? Yo no lo sé, porque yo, hace, yo creo que hace más de 15 años que no tengo tele. Así que eh, yo suelo aprender mucho a dibujar perfiles dibujando a gente en los bares. Mm, voy, a, voy a hacer otro, voy a hacer otro un poco extremo. Mm, a ver. Bueno, este lo puedo terminar, ¿eh? O sea, mejor, mejor incluso si los termináis. Así. Eh, este es como Elvis, ¿no? Otro. A ver, no, lo voy a hacer directamente rotulador, así se ve más. A ver, voy a hacer un buen puente de la nariz. Ahí, más o menos. Y esto me voy a ir hacia adentro porque va a ser mmm, así un poco viejuna. Luego también, si quiero, le puedo cerrar el ojo. Puede tener el ojo cerrado. Bueno, luego... En, en la versión YouTube eh, se ve más el detalle. ¿eh? La verdad es que no me estoy fijando mucho en Instagram, pero he visto que los otros directos de la gente pues salen un poco pixelados al principio. Y voy a hacer un... Un último, no sé si me da tiempo. Sí, yo creo que sí. Voy a hacer otro, voy a hacer otro aquí. Eh, mmm. Voy a poner una buena ceja. Eh, triángulo siempre. Y a este le voy a hacer una nariz muy pequeña. Es verdad que yo a veces dibujo todo esto con una línea encima, ¿eh? Bueno, te voy a poner un buen espacio entre la nariz y la boca, que es algo que tiene algunas personas. Ahí. Y hay gente que no tiene barbilla. O sea, hay gente que prácticamente donde acaba el mentón, perdón, no, lo que no tiene es quijada, lo que no tiene es eh, mandíbula inferior, ¿no? Porque donde acaba el mentón empieza el cuello. ¿Mm? Bueno, es muy exagerado y tal, pero la verdad es que si estás a veces dibujando gente... Alucinas. Eh, y a este le voy a poner... Bueno, a este le voy a poner bigotillo. A ver. Bueno, esto es... Como Aznar, ¿no? Pues... Ay. <risa> bueno. Más o menos. Mm, por aquí. ¿Vale? Pues más o menos esto es lo que quería explicar hoy eh, sobre eh, la morfología del perfil, ¿no? La morfología de la cabeza de perfil. ¿Mm? Es un ejercicio, ya os digo, muy muy bueno. A mí me encanta dibujar perfiles y me encanta dibujar perfiles del natural. ¿Mm? Dibujar perfiles de gente que está por ahí. Y además es una posición en la que no te ven. ¿Mm? O sea que... Os lo recomiendo mucho. 
Y bueno, dentro de un... <ríe> Nicky Cuevas, ¿no? Eh... Bueno, dentro de un rato voy a estar con la madriguera infantil y espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Hasta mañana.